yung trend right now na ginagawa ngayon ng Bren Esports. Ladies and gentlemen, this is game number one of series number three. Series number three pa lang pala tayo for today. Out of four. Out of four. And uh, <laughs> this time, ang gagamit ng Barats ay si Edward habang Angela pala si Dexter. So nag-switch. Flap Tizzy, look at this. Ang aga nito ha. Oh, the, ito yung tinatawag natin na ano, the, the Tamus Scott. Oh, oh, yung classic. Oh, punta agad siya sa ka. orange. Pero nakita niya kasi, ay, walang nag-orange. So, balik na tayo sa lanes. Pwede. At mukhang igugo nila dito si Edward Pulado! Mm. Ay, Kab yung problema kasi talaga sa Barats. Wala siyang mobility tool. Oh. Sa, kapag ano pa siya, pag hindi pa siya matigas, hindi pa siya malaki. Kayang-kaya siyang patayin. Patayin ng mabilis. Lalo na't merong execute dito si kaibigang Lusty on mm. the high and dry as well. So, ang daming... Damage output ang naibigay ng Bren Esports that time. And I think hindi rin in-expect ni Edward na doon iikot mm -hmm. si Flap Tizzy at saka si Lusty. Oh, Eson with the jump. Nice punishment kay Few, but lang. Few will run away. Yun Habang nagtitake lang sila ng jump. Yun lang eh, no? Bups. Oo. Parang ano, no? Yung Bren, pinipilit pa rin nila na kumuha ng mga onting place mm -hmm. sa umpisa. Kahit na risky eh. Tapos then magbabak sila. As long na madelay nila yung kalaban, goods. Yeah, kasi it doesn't matter. Hindi masyado mahalaga na mapat makapatay sila or anything. Ang gusto nila, i-disrupt yung timing ng kalaban. Oh! Edward! Ay, oh! buhay pa! Hindi na pala. Sinaman niya my, my sa... Lord of Lava. Oo, sinaman niya sa kanyang bangkay as Ay, last day. Mm. May kita ata siya dito. Ang ganda ng ginagawa ngayon dito ni Eson on uh, spotting out certain hero sa Bren Esports. That's why hindi nagagawa ng Bren Esports yung the usual na pang susnowball. Mm -hmm. Oo. Na Rebo on the top lane against Yuzong, I think maganda yung matchup na to para sa isang X-Board. Pwede siya maging aggressive. At nakakuha din ng mga crabs yan mula sa mini crabs at sa actual river crabs nga natin. Oo. Meanwhile, nandito Uy, si Carl TZ on the bottom side. Tumama Uy. dito yung missile Uy. expert. Ang ganda ng pang-counter go ni Edward that time to set up the templates of blades na meron dito si Full Clip. Grabe naman yung paggamit ng missile expert. Parang ano no, parang ginamitan ng triangle ruler. Grabe si Edward. Oo. Ang hirap pa naman minsan ipang ano nun, ipang initiate. It's one of the hardest initiates kasi, the most difficult pala na uh, gamitin. Kasi, ang tagal bago makastan at kitang-kita kasi din ang kalaban mo eh. So, madaling oh. kuwasan. Pero, given the right uh, situation, pag nabait mo yung kalaban mo, definitely makakuha ka nga naman ng uh, no. magandang initiation using that. Kung ang galing tuman siya dito ni kaibigang Edward as Eson still using the blender para lang makita na spot out dito si Lasty. Mukhang gugo pa rin ni Lasty ito. Nag-call pero nandoon si paring Eson. Lasty! Oh! Sinay ko niya ata dito. That full clip! Si full clip dito ang makakuha dito ng kill. At sabi nga naman, Kuya Wolf, napaka-fast hands nga naman talaga ni full clip dito. As Carl TZ will back off full clip. Sabi niya, teka lang Kuya Carl ha, malupit din akong umispada. At dahil dyan, full clip will take two kills. And you see what Dribo did just to run away yung flicker. And as well as a few. Para hindi rin sila makain ni Kuya Edward. Nevertheless, full clip, napakaganda na ginawa niya doon. So, nakita niya na doon niya talya. Hindi siya natakot. Alam niya, hindi, kaya ito, makapag-lifesteal siya. Uh -oh. Ginamit niya yung Phantom Execution para makadodge ng ilang Feathered Airstrike. Pati yung Thorn Rose. Dahil alam niya na may, may babagsak na sa kanya. So, uh -oh. ang dami niyang nag-dodge doon. Tapos, kamunti ka pa niyang ma-outplay yeah. dun si uh, Carl TZ. Ganito ka pa, Sansip full clip sa kanyang Lancelot. Mm. I can therefore say, ang taas ng mastery Oo. ni full clip dito sa hero na ito. Kabisado niya eh. Usually, nakikita natin mga lands na madaling mahuli. Kay full clip, pagka torn draws niya, magugulat ka. Parang, parang pinagsasabay niya yung torn draws tsaka phantom execution. Mm -hmm. Ganon siya kabilis. Ooh, scary. Well, again, nangyari, may timeline nga na 100% win rate yung uh, full clip. Lancelot. Siguro, na, medyo kulang sa tulog in the past few days. Pero ngayon, parang tamang-tama ang lahat. Waking up at the right side of the bed. Three kills agad para kay full clip. Napakalot. Ayun o, oh, hindi mo mahuli agad o. Oh. Timing is key. Timing is key. And uh, may, uh, maganda kasi sa Lancelot, kapag kilala mo yung kalaban mo, like alam mo yung skill ng kalaban mo, exactly. madadudge mo lahat eh. 
Magigets mo Game eh. knowledge din eh, no? Nagdadag, wow. Dumadagdag din yung game knowledge. Yeah. Ayun ang mga hindi natin kayang moves. Oo naman. <laughs> hindi lang natin pinapakita, G. Ah, oo oh, oh, nga syempre, naman. Tago strats. Tago tag, strats tag, lang muna. Tago strats lang. Pero syempre, guys, kung gusto nyong matuto ng lands, I can therefore say si full clip ang uh, ay, isa oh. sa mga heroes na, ay, heroes, players na kailangan yung tutukan. Dahil exactly. iba talaga gumamit ng Lancelot, ang bata na si full clip. I think, di na nga siya pwede tawag yung bata eh, no? Talagang mm -hmm. full clip na. You know? At ayun, nakakuha pa dito ng ano, turtle. Ang galing mag-dodge. Ibang klase bata mo, Kuya Wolf. Dodgerist, bata Dodgerist ko. Dodgerist si Kuya full clip. And this time, first time ko nakikita yung Bren. Mm -hmm. na nasa ganitong sitwasyon. Na napapressure sila. No? Even with a decent draft from Brent Esports, it seems like Blacklist International. Ang kailangan lang nila is nothing too fancy. Oo, kalmalicious lang. Kalmalicious lang. At ito na, nakakuha pa ng tore si Full Clip. There you go. Edward looking for something to eat. Sabi niya, anong pwedeng kainin ngayon? Oo nga, gutom na ako. Kailangan ko na mag-dinner. Pero, oh! oh! Mm -hmm. Mm -hmm. Yum, 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 Busog, lusog. Busog, lusog. Si Edward dito, habang si Dexter gutom, de, gutom din doon sa gilid. Blacklist International, inabangan nila yung turtle na timingan nila yun. Sorry, yung purple. Samang saktong-sakto kasi alam nila na maggagala doon yung Brenny Sports. At syempre, knowing na link lineup yung Brenny Sports, hindi nila basta-basta ibibigay yung purple buff na yun. At the same time, yung Blacklist International, naisip nila na ganito siguro yung gagawin ng Brent. Uh -oh. So, Tama na naglagay sila ng maraming members doon and tama yun ako nalang kill against Brand Esports. Now, they're up 4,000. Wow. That's really good. At taas pa ng pera ni Full Clip dito. Look at this. 2,000 gold ahead mm -hmm. against Carl TZ. Mukhang hindi nagpipay off itong Raf uh, uh, Natalia in the... Natalia Farsa. No? Farsa, lalo na kapag meron ka rin Angela sa lineup mo, mm. hindi ka kagad makakapag-burst. Hindi kasi kayo nakap nakakapag-poke kasi may heal. Uh -oh. na healing galing kami na from Dexter. Uh, that's, uh, that's what we can get now po, mula sa Blacklist International. Is-stabilize din na lanes nila. Matter of fact, wala pang napupush na Torem Ren Esports. Uh -oh. This is good for the team. At si Tam, si Flap TZ, Deadly Blade pa lang ang uh, item. Wala pa siyang uh, oh. masyado dito mo sa Makatina si Full Clip. Ibang klase yung mga pag, ano eh, yung ambay. Uh -huh. May pag-amba at syempre kasama niya yung kuya niya na si Eson. Eson also doing a great job in this team. Po. Even Edward, ladies and gentlemen, Eson siya ata matitira dito. Brent needs this. Pero mukhang hindi nila makukuha. At napakumit dun si Flap Tizi ng kanyang ultimate. Oh. Oh. Samantala si Barrett, nandito lang sa may bottom lane, kahit, si, kahit yung link hindi kinaya. Yung wave clear at ang staying power nun. Carl TC spots at Aqua. At nag-umulis na lang oh siya. Oh my God. Full clip. Oh, oh. Okay. That's Ganoon scary. Ganoon ka nire-respeto nung dalawang, dalawang core heroes ang isa't isa. After the poke, instant Tempest of Blades para dito kay Carl TC. And full clip, hindi na siya nag-bother. Mm -hmm. Alam niya kasi na potentially bait yun. Yes. Mm -hmm. Nakapag-push ang Blacklist International. Ito yung problema pag yung lahat sila at mataas yung madaming items. Ang uh -oh. bilis mag-push. Yeah. Napaka-okay. Okay din kasi siyang no-normal ano hit. No? Ito na naman the reset on the purple buff. Ultimate para kay Pew mm, dito. Last insanity on Rebo. Edward, ngayon, nagaanap siya ng pwedeng... Pwedeng maswalo ng kanyang... Uh, Ultimate. Nararamdaman nila. Nakita nila. Oh! oh no! Holy ka boy! Walang makakataas sa akin. The spider senses. Mm -hmm. My spider senses is tingling. Sabi mm -hmm. ni Bull Clip dito, kitang kita sa camera. Wala ka ng lusot. Mm -hmm. Lusty. At wow. Na Napakagandang uh, pre preparation mula sa Blacklist International. It really feels na sobrang prepared nila sa Bread Esports. Nakikita natin yan. Oh my, I can't believe what I'm seeing coming out from Blacklist International. This is the first time na nag-meet ang Blacklist at ang Bren Esports exactly. sa MPL. And with this na 9 minutes in, first, ito ata yung first time na na-choke ang Bren eh. Yeah. Siguro the second time, the first one was again sa so may ganong kakalabas lang ng Project Next at parang lost yung Bren Esports. But this time, parang ano yung planado na ano sa Blacklist International ang dami pa nilang natitirang time bago nila ipick yung Angela tsaka yung uh, Akai last pero alam na nila tsaka eto masasabi natin na planado-planado yung team 
yung mga set-up bands na sinasabi natin, kagulat nung Kari. Kari, na Kasi, nagulat tayo. Hindi, hindi naman siya meta pick. Hindi rin siya pick na laging kinukuha ng Brenny Sports. Oh, oh. Kaya siya naging set-up band. Kasi na-set up niya yung pagkuha ng Akai para sa Blacklist International. Yes, and alam kasi na Blacklist na yun yung main counter sa... No, na nauubosin nun yung kanilang mga 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 carries, yes. uh, kanilang mga tanks. Even though nandoon na yung link na pinili na ng Bren Esports, hindi pa rin sila nagpatumpik-tumpik. Yes. Iban natin itong carry na to. And with that, sino ang sagot ngayon ng Bren dito sa Barats? Mm -hmm. Napakakunat na ng Barats. Nakakunat namin. Mm. Nandito na sila. Si Naku, na naramdaman. Kaso, nandito pa na si uh, oh, no. Cheesy gets the kill. Nice one. Okay. Bren Esports. Makikita ba sila si dito? Naramdaman, actually. Mm -hmm. Ni Eson. But hindi pa rin itutuloy ng Blacklist International. Mm. Nakapitas ng kakaibang pitas ang Bren Esports. I have to take note, though. Yung map control natin na nasa side ng Blacklist International pa rin. This is owing to the fact na limang tori na yung napatumba nila, yung isang outer turret na nakikita natin, actually inner turret ang tawag dyan, nasa Bren Esports side, si Ribbon, naku po, natutuwa na. Oh, to now. Oh my glob. Buti na lang nakapag-play. Oh, nakita mo yung moves ni... May ano yun, no? Full clip, may moves eh. May in-out, tapos torn draws. May parang, kumbaga para siyang si Allen Iverson. Ay, naku po. Yung hindi... Naku po, Edward. Naku po, uli ata. Oh, Buti na lang na ata. No? Buti na lang may Tempest of Blades and RTC will get out. This is the problem ngayon ng Bren Esports. Pati yung, yung Barats ang taas na rin ng damage output. Kahit makunat na rin. So, nasa kanya na lahat. Ang isa na lang sigurong wala sa Barats na guys, yung movement speed or yung mobility tools. Oo, pero Inipit kaya na, kaya nga siya pinipig. At ayan, kakagatin na yan. Here comes the so-called teamwork. Poison damage. Mm -hmm. Mula dito kaya Edward. Pero still... Blacklist International, ang ginagawa lang nila ngayon dito, Wolf, hindi man sila nagtitake ng 5-on-5 team fights. Pumipitas naman sila ng pumipitas. And I think that's the reason why hindi makapwesto si Last Team. Yeah. Hindi rin makapwesto si Few. Yeah. Kasi, ano to eh, it's, it's all about uh, control, yung, kaya, I mean, ulitin ko yung sinabi ko, map control, ba? Diba? Ang dami kasing nakukuha out of the map control, mga kaibigan. Una sa lahat, pwestuhan. Mahirap pumwesto kapag yung kalaban mo ay may map control. Oo. Pakalawa, yung mismong pag pagdepensa na lang. ba diba? Pagpa-farm. Yep. Makapagdepensa ka, yes, siguro continuously. Hindi ka mapupushan. Pero yung hindi ka makalabas sa base mo para kumuha ng jungle, Oo. dun ka na the delix. Napakahirap talaga. Ang comeback potential dito para sa Bren Esports, I think, is for them to regain that map control. Mm -hmm. Kuya Bull. Yes, yes. oh, no. Kaso napakahirap ata dahil si Eso nang una makukuha dito. Nice initiation coming in from Bren. Habang si Carl TZ dito, Finch Boys in. Full clip, attacking, lusty, phantom mm. execution. Kill, nandito na rin ang heart guard para kay full clip. Mukhang itutuloy-tuloy na rin nila to. Flap TZ pulado. Mm, hindi pa siya mawawala dito. Meron pa ding kagat si Edward dito. And uh, actually, the unsung hero, Aqua, hindi rin nila mapatamaan para sa side ng Bren Esports. Next time, una mawala. Nagspadahan na si Carl TZ at si full clip. Ang daming in-out, in-out. Grabe! Pagalingan. Nakita mo yun, pag nag-crossover si full clip, magko-crossover din dito si Carl TZ. End one. End one. End one Grand Prix ang nangyayari oh. niyo yun. Ang makikita ko naman, though, para sa, sa Blacklist International, ang, na, alam nila yung lamang nila. And I think that move was okay. It's just that yung Brenny Sports, hindi to team na basta-basta na lang magpapadarag or anything. In fact, Cartesi nakahanap pa dun sa likuran. Parang anime battle to. Parang Goku versus Vegeta. Vegeta. Cartesi versus Full Clip. Ang galing eh. Parehas silang, pareha silang action J eh. Action Jackson. Action Jackson. Parehas, parehas flashy. Mm -hmm. Ito yung type ng athletic, mm -hmm. mabilis. Daming pinipindot eh. Parehas sila ng pinipindot. Mm -hmm. Mabilis. Ang bilis. Ang kanilang mga daliri at ang utak na rin. I think that it's all about the killer instincts din ng parehas na players na to. Full clip, even as a rookie, merong killer instincts. And yun yung mga hinahanap natin sa mga batang players at sa mga rookie players. Yung parang walang takot. 
has, knowing that full clip is uh, is uh, one of those uh, players na fit dun sa ganung profile may oh. blacklist international malayo talaga maabot nito this is a battle between the superstars the main hyper carries mm -hmm. of Bren Esports sabi ni full clip dito kung kaya mo Cartesi na magtres babalikan kita ng fade away mm -hmm. sabi naman ni Cartesi kung kaya mo mag fade away kaya ko mag windmill dunk mm -hmm. <laughs> exactly and uh, we see Halbert, uh, oops, eh. see Halbert oh. coming out from Kurt Easy. Probably one of the first times na makakita niya. Pero kasi ta saktong-sakto yan sa style ng Blacklist International na sustained game. Yeah. Kailangan niyan bawasan ng Brenny Sports and I think that they're itemizing well. Oh. Hmm. The sustain from the Barats and from the Yuzong, mas nagiging mas makunat pa kaysa sa Tams, eh, no? Mm -hmm. Nabibitin, eh. Kasi... Umaaba, umaabot hanggang tatlong bars yung chunk ng buhay oh. ni Edward. O oh, si Ribo, ah, munti ka pa mula ng Firaga, but nandito si Aqua. Okay, Aqua, Dragon Tail, Edward. Ayun o, oh, magtatatlong bar na o. Oh. Mm -hmm. Ang kunat. Ang kunat. Big guy. At nakikita mo yung si Dexter o. Oh. Nandun na siya. Alam kong naglalaro kayo ng football, para siyang quarterback ngayon. Nandun sa likuran. Sige, ito. Pwesto kayo dito. Tapos uh -oh. mga hard guard na lang ako. And talagang hindi siya mamain. Naku si Flap. Naku si Flap TZ ata mahuli dito. Inactivate niya yung counter at Inferno pero kailangan niyang matake. Wala siyang mabanatan. Pero nakawala pa siya. Inabot siya ng dragon hanggang sa loob. Masyado pa malalim Naku, to. Oh, shut Naku, shut down. ni Edward dito. Shut down para kay Pool Clip. Yung art guard na kay Edward dito. Pero nasan yung damage? ng Blacklist International. Yun yung unang nawala. Edward, napakakunat pa nga. Bren Esports running wild. Dexter, tatamaan dito. Mapapaflicker out na lang siya. Discipline from the Natalia and from the Ling. Lilipat sila ng lane. Defense mula sa Bren Esports. Full clip ang unang nataya. Sa sobrang ganda ng sabayan ng Bren Esports at Blacklist, dun sa kanilang mga carries, Nakaka-amaze na gang panoorin. But this time, Cartizi ang nanalo sa laban. And medyo nag-hesitate nag at nanggikin yung Blacklist International. Ngayon, nag-aaroon na naman ng, ng agawan ng purple buff. Sino nga ba makuha? Sa likuran, nandun si Aqua. Five seconds pa para kay full clip dito. At eto na si Cartizi coming in with the ultimate. Kalati pa rin ang buhay ni Edward dito. Habang ito ay mawawala na. Papit on the string. Tatama dito ay Flap Flap Tizi. Habang si Rebo, the burst is real. The doctor is in! Sabi ni Doc Ribo dito, kayang-kaya ko naman patumbahin yan! And that will give Bren Esports the opportunity to get this Lord ngayon na, ngayon din, Wolf. For, wow! For V5 pa rin to, Manjin, this could still be doable para sa Blackest International. Pumoy pwesto na sila. Kailangan mag-ingat, i-reset ba? Eso nandito para medyo, da, ano, i okay, pero nag-reset na talaga. Si Flap Tizi nga lang, nangyayari ba nga? Buhay pa rin si Flap Tizi dito, pero joke lang, nagkaipitan. Sabi ni Eso, mm -hmm. dito ka, halika dito. Aqua, naging Dragon. Si Few, naging Phoenix. The Animorphers ulit Uy. is real. Habang si Ribo dito, umaapoy-apoy. Aqua, trying to do the lifesteal para sa kanyang Dragon Tail. Meanwhile, kung titignan natin dito, ang bottom side, kailangan atang dumipensa ng Blacklist. Pero dito Full si Full Clip, clip. outplayed. Oh! Oh my glove, Doc Ribo with an outlet. Dodge is easy. Dodge is easy. Dodge is real, but it's not gonna be enough. Nagulangan dito ang Blacklist International. Sabi ni Doc Ribo, parang yung sinabi ni Hayes kanina. Bata ka pa. Triple kill para kay Carl TZ at dito na magkolapse ang Blacklist. International can Bren Esports convert this sa isang malupit na Lord Take. Kanina lamang um, Blacklist International ng madaming gold ngayon isang libo na lang. In fact, Bren Esports are poised to take this. What an outplay! Dahil nandun bigla si Pew para makaligtas si Ribo. Tapos alam nila dahil, dahil bawas na yung Lancelot kailangan na lang ni Cartesi para tapusin yun. Grabe, Bet. Na-dodge man. Tindry pang i-dodge si Full Clip. Actually, na-dodge siya with the Thorn Doors. Kaso, oh, oh. masyado na siyang low. Na-veteran moves, eh. Veteran moves. Kumbaga, dinaan sa gulang, eh. Pumunta dun si Pew kasi alam niya na mahabol si Ribo. So, sabi ni, sabi ni Pew, Doc Ribs, halika na dito. Ako bahala sa'yo. Ako bahala sa'yo. Kung dati magkalaban tayo, unity tayo ngayon Whew. para makuha nila ang puntos ng laban na to. Blacklist International. We all thought na sa kanila na yung game. But Bren Esports, wow. That mountain 
na ginawa ng Bren Esports. Well, Blacklist International yun yung nagpataas. Pero yung Bren Esports, hinahatak na yun na pababa. Pababa, ngayon sila na yung lamang sa wow. ginto, sa pera. Mas mayaman na significantly. At wala na yung na-build dito ng Blacklist International na lamang when it comes to map control. Kasi Bren Esports have taken it back. Yo, oo nga Kuya Wolf. And gusto ko lang sana i-point out na hindi pa namamatay si Doc. Ribo. Oh, nga. 2-0 and 2. 2-0 and 2. Ating na rin si Cartesi. In this game. And Bren pa ang una makakabasag dito. This is sad news. Para sa Blacklist International. And usually, kapag ganito yung nangyayaring games, nagpo-fall off sila ng game number 2. I hope na hindi maapektuhan yung mental fortitude nila ngayon kapag nakakambak pa ang Bren. Kasi yung comeback potential ng Blacklist Nasaan na nga ba, Wolf? We'll see sa defense nila. Lancelot, hindi siya yung hero na asasahan mo sa late game. Pero tingnan natin. Initiation para kay Doc Ribo dito. Carl Tizzy na-dodge niya. Yung Phantom execute yung full clip. Ganun din naman si full clip para sa Templars of Blades. Habang sinaplap Tizzy na dito sa gilid. Si Dexter ang unang mawawala. Isang minuto pero winter truncheon for Lusty to dodge. The Detonas welcome. Pero okay lang yun. Dahil 2 on 2 ang nangyaring laban doon sa pandang gilid. Habang 3 on 3 na lang ngayon. Make that 2 on 3. Lamang dito ang side ng Blacklist. Eson, 1,000 pounder out. Buhay pa rin si Ed. Edward, buhay pa rin si Full Clip, pero may gabi yun sa to. Full Clip, nag-run, nakupo, tumakbo, second Phantom Execution, Ooh, pero Cartesi na dito pa rin. Oh! Shut down lang yung Edward, at yun may naipit pa. Nagkaipitan pa nga, Eson Esports, will he save the day? Yes, he will. Namatay si Cartesi dito, tumama yung isang hit, at Blacklist International, buhay pa ang kanilang base. Hindi pa tapos. Parang yung tinatry nila kabulin lagi si Cartesi at may doon sila na-outplay. However, the last clash, finally, nataya na nga nila si Cartesi. Yung mataya-taya kasi parang langit lupa para kay ano eh, no? Kay Cartesi at saka kay ano eh, full clip eh. <laughs> Pero ang lamang ni Cartesi, pwede nga, meron siyang langit. Ay oo nga, si full clip puro lupa puro lang. Puro lupa lang. Pero so, nakita mo yung ginagawa nilang, <laughs> yung labanan nila kanina oh, pagka templates of blades. May turn throws. Turn throws Tapos may... nung, nung, nung pa, pa dodge na, tinatiming nga na ng Phantom Execution kaso nakatalon muna si Cortese. Ibang Min class. Min-maxim eh. from both players. Ngayon, ang problema sa ating clash, nakapag-depensa ngayon Blacklist International and that's natural kasi yung Bren Esports naman ay nahirapan din na mamag-push. Kahit nakalinis nila may trade-offs din na nangyayari in between. Oh. Now, Bren Esports, nakuha nila yung advantage. Uh, papunta tayo ng sa 22 minutes 23 minutes that's already the late game at alam natin ang isang lance nila ay hindi mo na ganun maaasahan sa late game unless makahanap ng tamang mga timings yung damage output ng isang lance nila ay hindi kakayanin yung nagagawa ng isang link totoo ilang beses na natin nakita yan mm -hmm. at ilang beses na rin nakita natin nakita ang link ni Carl TZ na talagang nagpapanalo sa late game. Exactly. And with that, sa 12-13 na ating score, boys and girls, this is the round number, ano, pag ilan Lord na ba na itong game na to? Oh, Pero mukhang eto na ata ang Lord Enter mm -hmm. para sa Blacklist International. 23 minutes, man. Wala silang choice kundi magstay sa loob ng lane, sa loob ng base. Napakadaling pag-take para sa Bren Esports. Hindi man lang na contest ng Blacklist International kasi kung titingnan mo yung mga movements ng Bernie Sports palayo. Oo. Na uh, Blacklist International sila ang lamang sa goal. This is uh, what I'm really surprised about. Pero syempre alam natin ang lamang talaga sa laro ay ang Bernie Sports ngayon. Meron silang Lord at meron silang uh, lamang sa minions dahil ang kunot na ng mga minions sila because oh, of the mega minions or the big minions that we have. At mukhang nasa smart position na dito si Lusty. And this is going to be hard para sa Blacklist International. Who is gonna initiate the fight? Kuya Wolf. Napakahirap nito. Even Aqua, look at that. Look at the damage ni Lusty kay Aqua dito. More than 4K. Mauna, tignan natin. Tignan natin kung ano mangyayari dito. Yep. Makikita natin dito si Edward na sinasay ko lang. Hindi pwedeng iwahiwala yung blacklist, ha? Yeah, okay, nagkakasaykuhan. Dok Riba with the ultimate. Pero yung Lord dito, atakin niya ba yung base? Mukhang hindi na. Si Pew dito, mag-feather air strike. Pero ginagaw siya ngayon ni Full Clip. Full Clip, mag-isa. Oh! Hindi na kailangan pa. 
dahil Bren Esports ending the game. Bren Esports better knowledge sa game. Mas mataas na experience. You have to give it to Blacklist International. Sobrang ganda ng kanilang simula. Ang ganda ng kanilang pag-take pag over ng game. Map control was there. You know that they're...